就在近日，有关歼二零双座版本的概念图在2021年珠海航展时首次曝光，这不禁让广大军迷令人振奋。那么，双座歼二零和单座相比，都有哪些差异呢？各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。歼二零隐身战斗机作为中国空军战斗机的巅峰之作，一直备受广大军迷的关注。歼二零不管在哪出现都是热点，肯定会引来炙热的目光。不过，虽然歼二零性能强大、战力出众，但是其单一的特性也是受到了不少军迷的非议。这些人认为，歼二零作为重型战斗机的对地能力实在是不足，因为其弹仓的尺寸无法携带大型弹药。如果在机身上挂载外漏弹药，又会造成因为对地攻击的改装而失去隐身效果。因此，对地攻击能力不足也是歼二零需要面临的问题之一。但是，就在近日。有关于歼二零双座版本的概念图，在2021年珠海航展时首次曝光，这不禁让广大军迷令人振奋。有关于双座歼二零的更多后续消息不断传来。有专家认为，如果未来生产双座型的歼二零战斗机，提升对地攻击都是小意思，并且这将彻底的引领隐身战机的新潮流。目前从航展上曝光的双座歼二零战机的画面，我们可以看见。歼二零的机舱体积增大了不少，气泡座舱往后延展了数十厘米以上，能够搭载第二名飞行员。前面飞行员的位置比较单座的歼二零似乎有一些提高，位于后座的第二位飞行员座椅要比第一位的稍高一点，就是为了提供更加宽阔的视野范围。整个座舱是一个拉长的气泡，外观非常的优美。专家认为，双座五代机的意义不可谓不重大。采用双座的布局，可以极大的加强歼二零的作战能力。首先，两位飞行员操作歼二零战机，可以增强歼二零的持续作战能力，更是能够让飞行员减少自身身体的疲劳程度，以更好的身体素质进行空中作战。此外，还有训练飞行员能够快速适应隐形战机的特性。要知道。世界上目前现役的隐形战斗机全部采用的是单座布局，因此进行隐身战机指导训练的时候，一般使用的都是双座的常规战机。因此，歼二零双座战机的出现可以增强歼二零持续的空中作战能力和训练能力。另外一个最重要的能力就是预警能力。为什么说这个非常的重要呢？其原因就在于歼二零战机的隐身性能和大功率机载有源相控阵雷达。一般传统的预警机虽然搭载更为先进、探测距离更远的全方位有源相控阵雷达，可以侦测敌方的部队位置，但是由于其硕大的体型，也会被雷达轻易的探测到，而容易遭到敌方隐身战机攻击。而歼二零凭借其400千米搜索范围的机载雷达。可以探测远距离的海上空中目标，而不会被发现。前部飞行员负责飞行，后部飞行员专注于雷达搜索和数据联通，空战预警两不误，使得歼二零客串一下隐形预警机的角色。这并不是异想天开或是空穴来风，在目前市面上最先进的兵器推演软件 CMO 里面。就有歼二零通过机载雷达发现四百千米左右的美军航母战斗群，并引导东风二幺 D 对其进行打击的例子。因此，歼二零战斗机可以说是一款潜力非常大的全能多面手战机。最后就是目前世界各大国正在探索的五代机配合无人机协同作战概念。由于目前隐身无人机是中美俄等国重点的发展对象。像双座版歼二零战机完全可以在空中充当一群无人机的空中指挥中枢系统，依靠大量的无人机组成一个大型的查打一体网络。无人机代替歼二零执行打击任务，反正就算无人机被打下来，也不会造成飞行员的伤亡。目前中国已经服役了无侦八、攻击幺幺等隐身的无人机，其中攻击幺幺还具备强悍的对地打击能力。可以挂载空对地导弹和精确制导炸弹等先进武器。一架攻击幺幺无人机的载弹量，据外界分析，可能为两吨左右
。那么十二架攻击幺幺的总载弹量为二十四吨，基本上相当于两架苏三五满弹出击时的携带量，这将数十倍的提升歼二零对地面目标的打击能力。目前俄罗斯已经开始这么干了。目前，俄罗斯在苏五七尚未进入俄空天军大量服役之时，就已经打算改装双座型号的苏五七战机，用以指挥自己的猎人重型隐身战机，用以协同作战。目前已经成功试飞了好几次。不过，对于歼二零双座型号，并非所有人都持有肯定的态度。我国军事专家魏东旭表示，此举是得不偿失。歼二零如果再加装座舱设备和飞行员，会大大增加歼二零的起飞重量，这会影响歼二零的作战半径和机动性能。他认为，未来可以考虑给歼二零安装智能 AI 系统，由这个先进的智能化系统自行处理辅助飞行员。但是，虎哥认为 ，AI 这种尚未完全成熟的技术，用在歼二零身上来说是为时尚早。未来的双座歼二零会拥有更强大、全面的作战能力，并且将会发挥重要的作用。不过，歼二零是否真的会生产双座版本，我们只能拭目以待。